ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം ഭാഗം അള്ളാഹുവുമായുള്ള സംഭാഷണം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഴീൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാം മദിയനിലെത്തിയതും അവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അവരെ സഹായിച്ചതും അവരിൽ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചതും നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ പിതാവ് മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാമിനോട് അവിടെ എട്ടോ പത്തോ വർഷം താമസിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിടയിലുള്ള കരാർ അതുതന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ രണ്ട് അവധികളിൽ ഏത് ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചാലും എന്നോട് വിഷമമൊന്നും തോന്നരുത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് സാക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ ആ കരാർ മൂസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ കസസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നു فَلَمَّا قَلَا مُوسَ الْأَجَلْ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِكُمْ قَالَ لِأَهْلِهِ اُمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارَا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرْ موسى نبي عليه السلام انگنے عوثی پورتی آکی پنیڑ تند کڑمبت تیم کوٹی ادہم തിരിച്ച് യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് വസാറബി അഹ്ലിഹി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തെയും കൂട്ടി യാത്ര തിരിച്ചു ആനസമിൻ ജാനിബി തൂരിനാറ അപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം തീ കണ്ടു കാലലി അഹ്ലിഹി അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഉംകുസു ഇന്നി ആനസ്തു നാറ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കൂ ഞാനതാ ഒരു തീ കാണുന്നുണ്ട് ലാലി ആ തീക്കും മിൻഹാബി ഖബർ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരവുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ തീ കൊളുത്തിയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോവേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഔ ജസുബത്തി മിനൻ നാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീ കൊള്ളിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം ലാലക്കും തൊസ്തലൂൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ തീക്കൊള്ളിയിൽ നിന്ന് തീയെടുത്തുകൊണ്ട് തീക്കായാമല്ലോ തണുപ്പ് കാലമായിരുന്നു ഈ തണുപ്പ് കാലത്താണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മദിയനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഈജിപ്തിലേക്ക് തന്റെ കുടുംബവുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ പത്തു വർഷം തന്റെ കരാറിൽ എട്ടോ പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പത്തു വർഷം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പല ഹദീസുകളിലും കാണാം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കലാ മൂസ അതമ്മൽ അജലൈൻ ബഹുമാ അഷറസിനീൻ ആ കരാറിൽ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പൂർണമായും പത്തു വർഷം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി സയ്ദ് ബിൻ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു സഹൽത്തു ഇബിൻ അബ്ബാസ് അയ്യുൽ അജലൈനി കലാ മൂസ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എത്ര വർഷമാണ് അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു കാല ഹൈറുഹുമാ വൌഫാഹുമാ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായതുമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് 
നബിസ്ലാഹിം പറഞ്ഞതായി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നുണ്ട് നബിസ്ലാഹിം ചോദിച്ചു സൽത്തു ജബിരിയിൽ ഞാൻ ജബിരിയിലിനോട് ചോദിച്ചു അയ്യുൽ അജലൈന് കലാം മൂസ മൂസ എത്ര വർഷമാണ് അവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് സ്വീകരിച്ചത് ജിബിരിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാല അക്മലുഹുമാ വ അത്തമ്മഹുമാ അതിൽ ഏറ്റവും പൂർത്തിയായതും അത് ഏറ്റവും പൂർണമായതുമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്തായിരുന്നാലും പത്ത് വർഷം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷം കുടുംബവുമായി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ഈ സംഭവം സൂറത്ത് താഹയിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു തല വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് താഹ ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് വഹൽ അത്താക്ക ഹദീസ് മൂസ മൂസ നബിയുടെ കഥ സംഭവം സംഭാഷണം യാഥാർത്ഥ്യം നിനക്ക് വന്നെത്തിയോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആ കഥ ആ സംഭവം വിശദീകരിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് താഹ പത്താമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ ഇത് അദ്ദേഹം തീ കണ്ട ആ സന്ദർഭം അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഇന്നി ആനസ്തുനാറ അവർ തണുത്ത രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടത്ത് അവരിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ മലമുകളിൽ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നു പക്ഷെ അത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഇന്നി ആനസ്തുനാറ തീർച്ചയായും ഞാനിതാ ഒരു തീ കാണുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്രത്തോളം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇന്നി ആനസ്തുനാറ ഞാനിത ഒരു പ്രകാശം ഒരു തീ ഒരു വെളിച്ചം ഇതാ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ലാലി ആ തീക്കും മിൻഹാബി കബസ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരി കൊളുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വരാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ഞാൻ തീ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാം ഔ അജിതു അലന്നാരി ഹുദ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ അത് ആരെങ്കിലും കത്തിക്കുന്നതായിരിക്കാം അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വഴി ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി ആരെങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ ആ തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ എന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തണുത്ത കാലത്ത് രാത്രിയിലായിരുന്നു ഈ യാത്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമും കുടുംബവും സീന മലയുടെ താഴ്വരയുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അകലെ അദ്ദേഹം ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നത് അവിടെ പോയി തീ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും രാത്രി തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗവുമാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയുമാകും മുന്നോട്ട് എങ്ങ ഏത് വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവുമാകും എന്നായിരുന്നു മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഔ അജിദു അലന്നാരി ഹുദ ഈ തീ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ വഴി കണ്ടെത്താം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പരലോക മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മൂസ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മലഞ്ചരുവിലെത്തിയപ്പോൾ ആ മലക്കരികിലെത്തിയപ്പോൾ നൂതിയയാ മൂസ ഒരു വിളി കേട്ടു യാ മൂസ ഏ മൂസേ കൂരാ കൂരിരുട്ടിൽ വെളിച്ചവും തേടി ഒരാൾ ഒറ്റക്കിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പേര് അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അയാളുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു വിളി കേട്ടാൽ ഏതൊരാളും സ്വാഭാവികമായും പേടിച്ചു പോകും കാരണം പരിചയക്കാർ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഇരുട്ടത്ത് നടക്കുമ്പോൾ യാ മൂസ ഏ മൂസ എന്ന ഒരു വിളി കേൾക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആ പേടി 
ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല തൊട്ടുടനെ തന്നെ പറയുന്നു ഈ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ പേര് ചൊല്ലി ആരോ വിളിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പരിഭ്രാന്തനായി മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോൾ ആ അശരീരി ആ ശബ്ദം തുടരുകയാണ് ഇന്നി അനറബുഖ് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ നാഥനാണ് ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് ഫഹ്ല അന അലൈഖ് നീ നിന്റെ രണ്ട് ചെരുപ്പും അഴിച്ചു വെക്ക് ഇന്ന കബിൽ വാതിൽ മുക്കദ്ദസി തുവ തീർച്ചയായും നീ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ തുവ താഴ്വരയിലാണ് ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് നീ ചെരുപ്പഴിച്ചു വെക്ക് നീ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ താഴ്വര പരിശുദ്ധമായ തുവ താഴ്വരയാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ആ താഴ്വരയുടെ ആ മലഞ്ചെറിവിന്റെ പേരാണ് തുവ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു മൂസേ ഞാനിതാ നിന്നെ നന്മക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് മുന്നോട്ടു പോവുക ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന ബോധനം ശരിക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിതാ നിന്നെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാനിതാ നിന്നെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ ദൂതനായി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂസാനബിയോട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ടാണ് മൂസാനബിക്ക് കലീമുള്ള അള്ളാഹുവുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചയാൾ എന്ന അപരനാമം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നേരിട്ട് മൂസാനബിയോട് സംസാരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ആദ്യമായി വഹയി കിട്ടിയ രംഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ അടുത്ത് വരുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ജിബ്രീൽ അലഹി സ്വലാമിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില്ലാതെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് ഇന്നി അന റബ്ബുഖ് ഇന്ന കബിൽ വാതിൽ മുക്കദ്ദസി തുവ ഞാനിതാ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് മനസ്സിലാക്ക് എന്നിട്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് ഞാനല്ലാതെ കീഴ്പ്പെടാൻ അനുസരിക്കാൻ ആരാധിക്കാൻ മറ്റൊരു ഇലാഹും ഇല്ല കേട്ടോ ഫാബുദിനി അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം തലിരിക്കിരി എന്നെ ഓർക്കാൻ നീ പ്രാർത്ഥന നമസ്കാരം നിഷ്ഠയോടുകൂടി നിർവഹിക്കണം സൂറത്തുൽ കസസിൽ ഇത് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫലമ്മ അതാഹ നൂതിയമിൻ ഷാത്ത് ഇൽ വാദിൽ ഐമൻ ഫിൽ ബുക്കാത്തിൽ മുബാറക്ക മിന ഷജറ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കണ്ട മലയുടെ അടുത്ത് തീന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അനുഗ്രഹീതമായ ആ പ്രദേശത്തെ താഴ്വരയുടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായി എന്നാണ് സൂറത്തുൽ കസസിൽ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ മരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അശരീരി അള്ളാഹുവിന്റെ സംഭാഷണം വരുന്നത് എന്നും സൂറത്തുൽ കസസിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ സംഭാഷണം 
അയ്യാ മൂസ ഏ മൂസ എന്ന വിളി ഇന്നി അനല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ എന്നായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മൂസ നബിയോട് ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വടി നിലത്തേക്കിട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുമായുള്ള സംഭാഷണം തുടരുകയാണോ ഇൻഷാല്ല കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്റുദാനാനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു